Hi, hello everyone. This is Soumya from Book Feast. In this video, we will poem the poem which is titled The Huntsman by Edward Lawberry. Introduction The Huntsman is a poem and a ballad and it is based on the Kenya folk tale. It is style very simple. Tone, humorous, thrilling, free spirited, ironic, sad, and suspense. We have 5 stanzas. Over a stanza, there are 6 lines. So, there are 30 lines. There are 3 percent point of view. And in the poem, there are symbols. What is the basic symbol? Kagwa. So, Kagwa is a hunter. If you are a hunter, you are a bold, creative, strong, strengthful, confident. There are a lot of flaws. Human nature is flawed and equalized. And what is the most important thing in this poem? If you don't have to talk about it, if you don't have to talk about it, it will go to the same place. And we can see the silence is gold in this poem. So let's get into the poem. In this poem, we will talk about an African tribe of Ayamaha. It is the Kagwa of the Kagwa. It is the African tribe of Ayamaha. It is the Kagwa of the Kagwa. Kagwa hunted the lion. So, lion is very afraid of the lion. He is the king of the jungle. He is the king of the jungle. He is the ferocious and the bravery. He is the example. So, when he is the lion, he is the king of the lion. 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 Kagwa hunted the lion. Through bush, and forest, with the king of the lion. Kagwa hunted the lion. Through bush and forest, went his spear. Spear is an E.T. This is an E.T. It goes to all the trees and all the trees. So, if you are in the same place, you are in the same place. You are in the same place. You are in the same place. One day, he found the skull of a man. Now, he is in the same place. 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 And said to it, How did you come here? So, the humor is on a line and the skull is on a line. How did you come here? That's what I'm saying. The skull opened its mouth and said, Talking brought me here. The skull is on a line and the skull is on a line and the skull is on a line. What do you mean? I'm talking about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. So, first stanza is on the fourth line. A humorous statement is on the first stanza. A suspense is on the suspense. Stanza 2. Kagwa hurried home, went to the king's chair and spoke. Kagwa is coming to the house. He is not able to talk to me. He is going to talk to me. He is going to talk to me. He is going to talk to his friends, relatives, family members. But instead, he is going to talk to me. He is going to talk to me. He is going to talk to me. What did he say in this forest? In this forest, I found a talking skull. I am going to talk to him in a skull. The king was silent. The Arasar is very happy. Why do we waste our time every time? Then, he said slowly. He said a lot of things. Never since I was born of my mother, have I seen or heard of a skull that can talk. Never since I was born of my mother, have I seen or heard of a skull which spoke. I have never seen a skull that can talk. I have never seen a skull that can talk. I have never seen a skull that can talk. I have never seen a skull that can talk. I have never seen a skull that can talk. Stanza 3, the king called out his gods. What is the name of the king? He is going to kill the king and the king. Two of you, go with him and find the talking skull. You two names are coming to him. Who is coming to him? 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 He is coming to him. He is coming to him. He is coming to him. But if his tail is a lie, he is coming to him and he is coming to him. And the skull speaks no word. If the skull is talking about one word, this Kagwa himself must die. He is going to die, 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 and he is going to die, he is going to die. Stanza 4 They rode into the forest. They are going to die, and they are going to die. Rode is going to die, and they are going to die. They are going to die, and they are going to die. For days and nights, they found nothing. Kalau itu night tu mah, anda terang, orang orang kedu me, anda kerja kerja. At last, iru dia, they saw the skull. Orang skull lah, patah. Anu skull dah, anda kahwa sana skull. 
காகவா செட் டு இட் காகவாக்கு வந்து ஒரே பயம் வந்துடுது என்னடா ஸ்கல் கிடைக்கலன்னா நம்மளுடைய உயிர் போயிடுமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே தேடுறாங்க கடைசி ஸ்கல்லையும் பார்த்தாச்சு சரி நம்ம முன்னாடி கேட்ட கேள்வியே கேட்டால் இந்த ஸ்கல் வந்து எப்படியும் பதில் சொல்ல தானே போகுது அரசர்கிட்ட வந்து நம்ம ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்க போகிறோம் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஃபிகராக மாற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதே கேள்வியை கேட்குறாரு ஹவ் டிட் யூ கம் ஹியர் நீ எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னு கேட்குறாரு தி ஸ்கல் செட் நத்திங் அந்த ஸ்கல் வந்து எதுவுமே பேசவே இல்லை காக்வா இம்ப்ளோட் இம்ப்ளோட் அப்படின்னா வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட போய் லிட்ரலாக கெஞ்சிருது ஸோ பயம் வந்துருது உயிர் மேலே ஒரு பயம் வந்துருது நம்மளை கொண்டுடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நீ அன்னைக்கு பதில் பேசுனியே இன்னைக்கு பேசு ஏன் பேச மாட்டேற அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்கல் கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சிறாரு பட் த ஸ்கல் செட் நத்திங் ஆனால் அந்த ஸ்கல் வாயை தொடர்ந்து எதுவுமே பேசலை ஸோ இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டா ஃபுல்லாகவே சஸ்பென்ஸ் அண்ட் த்ரில்லிங்கோட வந்து இருக்கும் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தி காட் செட் நீல் டவுன் ஸோ அந்த ஸ்கல் பேசலை அப்படின்னா அரசரை நானே கேட்டுறவாரு காகாவை வந்து கொண்டுடணும் ஸோ கொள்றதுக்காக கீழே முட்டி போடு மண்டியிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி கில் ஹிம் வித் அ ஸ்வாட் அண்ட் அ ஸ்பியர் ஸோ அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய கத்தியையும் ஈட்டியையும் வச்சு காகாவை கொண்டுட்டாங்க ஸோ காகா என்னதான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஃப்ளா வந்து இப்படி அவனுடைய மொத்த லைஃபை முடிச்சிருச்சு அப்படின்றத காட்டுறாங்க தென் த ஸ்கல் ஓப்பன் இட்ஸ் மவுத் இப்போ வந்து காகாவை கொண்டாச்சு கொன்னதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வளோ நேரம் கெஞ்சி பேசாத இந்த ஸ்கல் வந்து இப்போ பேசுது ஹன்ஸ்மேன் வேட்டைக்காரனே ஹாம் டிட் யூ கம் ஹியர் நீ எப்படி இங்கே வந்த ஸோ இந்த கேள்வியை ஆல்ரெடி முதல் ஒருக்கா வந்து காகவா கேட்டார் அப்போ இந்த ஸ்கல் பேசிச்சு ரெண்டாவது ஒரு கேட்டு பதில் பேசலை இப்போ அதே கேள்வியை இந்த ஸ்கல் காகவாவை பார்த்து கேட்குது அண்ட் தி டேட் மேன் ஆன்சர் டாக்கிங் ப்ராட் மீ ஹியர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கல் சொன்ன பதில் தான் இது இந்த டேட் மேன் வந்து என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னா என்னுடைய பேச்சு தான் என்னை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துருச்சு ஸோ தேவையில்லாத ஒரு இடத்துல தேவையில்லாமல் பேசுனா வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் மாறும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இந்த கேரக்டரை காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மொத்த போம்லையும் நம்ம எந்த விஷயத்தை யார்கிட்ட எப்போ பேசணும் அப்படின்றத வந்து தெரியாமல் அதை புரிஞ்சிக்காமல் பேசணும் அப்படின்னா இந்த ஹண்டரை மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய லைஃப்மே வந்து ஹண்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்றத மாரலாக கொண்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க தீம்ஸ் ஆஃப் தி போம் தி எத்திக்ஸ் ஆஃப் டாக்கிங் எதை யார்கிட்ட எப்போ பேசுகிறோம் அப்படின்றதுல தான் வந்து எல்லாமே இருக்குது செகண்ட் தி டேர்ன் ஆஃப் ஃபேட் ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய ஃபேட் வந்து எந்நேரமும் எப்படி வேணால் மாறலாம் தேர்ட் தி டைனமிக்ஸ் ஆஃப் பவர் அரசருடைய அந்த பவர் வந்து எப்படி ஒரு ஹண்டருடைய லைஃப்பை எடுத்துருச்சு வார்னிங் டு கண்ட்ரோல் ஸ்பீச் தேவையில்லாத இடத்துல பேசக்கூடாது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அன்னெசரி டாக்கிங் லீட்ஸ் டு டிசாஸ்டர் தேவையில்லாமல் ஒரு விஷயத்த பேசணும்னா அதை அழிவு தான் தேடி கொடுக்கும் நம்ம லைஃப் ஹியூமன் லைஃப் எவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்குது எவ்வளோ அன்சர்டனாக இருக்குது டெக்னிக்ஸ் அண்ட் லிட்ரரி டிவைசஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஐரணி ஸ்கல் வந்து எப்பயுமே பேசாது ஸோ ஸ்கல் பேசுகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் பர்சனிஃபிகேஷனும் கூட இங்கே நமக்கு இருக்குது அண்ட் ஹியூமர் ஹியூமர் அப்படின்றது வந்து நம்மளால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாலையும் பார்க்க முடியும் அண்ட் லாஸ்ட்டுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டாண்ட்ஸாலையும் பார்க்க முடியும் சஸ்பென்ஸ் ஸோ சஸ்பென்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஃபோர்த்து ஸ்டாண்ட்ஸால் நம்மளால் எவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்குது எவ்வளோ சஸ்பென்ஸாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் Visual imagery, narrative style, alliteration, consonants, allegory, epigram and symbols. And the poem is the main idea, ethics and implication of talking. So that's all for today's video. And in our channel, we upload all the class of CBSE and NCRT English to all the subjects. If you want to refer to our playlist, please comment in the comment section. Thank you.